Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gameplays com o Bifinito. Eu sou Ariel, vamos para a parte 3 de Alan Wake 2. É, cada final de episódio acontece uma música e tudo mais. Nessa daqui eu sumi depois que aconteceu, mas eu estou gravando já logo em seguida para ver o que, que vai acontecer na história. Eu estou bem empolgado para entender o que está rolando. Nós acabamos de encontrar o Alan, ele não sabe que ficou desaparecido por 13 anos, o tempo passou diferente para ele no Dark Place. Vamos ver se ele é ele mesmo, né? Porque ele falou que a presença né, o da, do Dark Place está mudando a história. Bom, se você está gostando da série, esse aqui é o episódio 3. Provavelmente eu estou lançando no mesmo dia do, que o embargo cai, no dia 27, que é o dia que o jogo lança, né? O nosso review ainda não deve estar tá no ar, porque ainda não terminei o jogo, eu acho. Então, fiquem com a série para vocês poderem entender um pouco mais do jogo. E, por favor, comentem o que vocês estão achando, façam suas teorias sem spoiler. Só se você não sabe de nada que você faz suas teorias, beleza? Vamos continuar episódio 3 começando. Acabamos de derrotar o Nightingale. Vamos encontrar o Alan. Anders, onde você foi? De repente, a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. <coughs> a crazy forest. Is this Caramba, who I think it is? Casey. Say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. O Alan It's sabe que tá bit of a hike to the car, Wake. Just get your bearings, and we'll head out. I just, I, I need another minute. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time. But you should know these woods aren't the safest. Yeah. Uh, it's getting dark. You have a flashlight? It's not safe without a light. I have a light. And a gun. You can relax, Wake. And Pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Take your time. O criador e a cria. Nós deu um probleminha. O criador e a criação. Tudo bom. Should look around. With the flooding gone. Could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap to Nightingale. Parece que era ali que, que, que tinha a casinha deles. Tem muito cenário aqui, mano. Então aquela ribanceira que eu não subi tem aula. 
Vou lá ver. Vou cortar pra vocês aí. Estamos chegando lá agora. Vamos ver. Eu tinha certeza que tinha aparecido pra subir aqui. Não. Ali. A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? Oi. Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. The cult doesn't see their victims as people. Lembre-se, eles se parecem conosco, mas não são como nós, são como animais. E nossa função é caçá-los e estripá-los. Né? Caramba, quanta coisa. Sinalizador. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Para lembrar a seita que as vítimas são como, anima são como animais. Mentalidade da seita. A música, olhos abertos. Olhos abertos. Ah, meu. A música fala tudo sobre o próprio Alan. Mano. Ele estava livre e tá? tal, muito bom. Não consigo avançar.
Gotcha. Também tá zoado. Caraca, meu. Que isso? Já vai. Sem bateria. Podia recarregar a bateria aqui. Não sei não, hein? Lasquei. Tirar mais e ir correndo para as luzes. I don't think I'm done here yet. Não acho que ela acabou por aqui, ela está me dando pista.
aberto. Tá pegando algo no radar. Warning. Activity detected. A W E. Event in progress. Cauldron Lake. What's an A W E? Casey. What exactly does the FBC do? <laughs> After in New York, when I started looking for our friend here, their name came up. I pushed them for any files they had on him. But got stonewalled. They have a reputation of showing up for weird shit. They have a presence here, and now we find our writer. How about that? Isso quer dizer que esse é o mesmo. Eu acho que esse é o mesmo momento onde se passa a DLC do Control. Eu não joguei, mas eu vi a história. E esse é um alerta que aparece no final. Então, aconteceu no mesmo tempo. Caramba. Será que a gente vai ver a, a Jessie lá? Recado da manutenção. Indícios claros de adulteração. O sinal foi desviado para um transmissor que não é nosso. Ajustei para qualquer alerta. Ajustei para que qualquer alerta venha para nós, mas definitivamente é preocupante. Vou fazer um relatório para o departamento de investigação. Deixei isso aqui para caso de eu não ser a próxima pessoa a consertar esse negócio. Se você estiver lendo, confira se houve adulteração. Talvez seja bom aplicar um revestimento de metal mais seguro em volta do troço todo para os guaxinins não conseguirem alcançar mais. Steven Lin, técnico chefe. Mas não preciso de bala. Eu não lembro o significado... AWE, mas talvez seja uma way que alguma coisa. Mano, se vier inimigo aqui, eu tô ferrado, eu não tenho bala. Aqui. Olha aí. Caramba, quanta coisa. Os animais silvestres mais raros do noroeste do Pacífico. Finalmente cheguei em Caldro Lake. Foi fácil pular por cima da cerca com equipamentos adequados e habilidade que felizmente eu tenho. Próximo objetivo é ver a rara e a redia mar mariquita de coroa laranja. Um pouco tarde na estação. Mas tomara que eu consiga avistar antes de ela começar a viagem para o sul. Reparei em um comportamento intrigante das aves comuns do entorno. Parecem assustadas e concentradas em volta do lago. Nenhuma ave de rapina por perto. Mas tem uns sons estranhos no vento. Nada que eu reconheça ou saiba explicar. Estou com um pouco de receio. Talvez eu tenha que achar outro lugar mais seguro. Os sons estão chegando perto. Afastando da costa, vegetação deslumbrante. Preciso voltar no outono. Tive que parar e desenhar esse bordo de ramos lindo. Só pelo jeito como a barba de Matusalém se pendura nele. E é por isso, é por isso que árvores são melhores que gente. Ele pintou qual árvore? Por falar em gente, vi um bêbado cambaleando pela floresta antes, agindo de um jeito estranho. Drogas, talvez? Fiquei longe. Acho que é melhor ir para outro lugar. Que irritante. Deixa eu desligar meu ar. Tô com a garganta ruim, mas aqui fica muito quente. Depois que vi aquele esquisitão, decidi mudar de lugar de novo. Subi um pouco a montanha. Achei um mirante fantástico para acampar, mas essa cebolinha do Alasca me interessa mais. Invasora, mas comestível e surpreendentemente saborosa. Comecei a ouvir lobos ou cães selvagens ou algo do tipo há uns 10 minutos. Mas o som parecia errado. Raiva? Quero ir embora. Mas o sol tá baixando e meu celular idiota morreu. Vou me esconder na barraca e torcer para ir embora. Tem alguma coisa muito errada aqui neste lugar. Nada de especial aqui. Bom, isso.
this. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Caramba, quanta coisa. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped. That's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Um, okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hun. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's a... Uh, just a weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. <laughs> I'll, I'll keep an eye out for him. <laughs> Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Sabia que Logan era o nome, nome mulher. Anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently. But your name can still be made out underneath. <laughs> scratched out. Yeah. Scratch. Scratch or part of Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's 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 a crazy jumble, like a like a nightmare. I, it doesn't it doesn't make sense. Oh, oh. 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 Oh.
Wolf, man. Uh, oh, God, the Asgard is here. Uh, hey, come away, you crazy Viking. Is I in a talk show tonight? Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? Wait. What the sun leaking? <laughs> Sun Lake, meu animal. <risos> ah, meu Deus do céu. Mano, pior que não é nem ele. I felt como... a strange pull toward the TV. Não é nem ele como como Alex Casey no jogo. É ele de verdade. Ele foi no programa de talk show. E ali Eu não tenho certeza, mas eu acho que esse cara é a voz do Alan. Além do ator que faz a Feição do Alan Wake. Tô louco. Caramba, que da hora. Só os docinhos. Eu tô com fome. Mr. Dar. Consegui ler o nome dos caras. Bob Bowder. Não tenho certeza, mas pode ser o, a banda que, que eles sempre colocam nos jogos deles. Cara lá, o Sun Lake ali. Pô, mano, é muito foda. É, ele vai pela TV. Cara, isso é muito louco. Good to see you, Alan. Uh, uh, this must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? So does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. Hmm. This is exactly how I feel. <laughs> you know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what God, it's not a lake, it's an ocean really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. And they saw what? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? A an auto-fictional thought experiment? A, 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 a horror story? A Postmodern detective story? Wait. This isn't right. I I haven't written anything. He's so humble. Okay. You got me. Good prank. Very funny. But yeah, I sad to say, I, I I've not written this. I, I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That is spot on! Playing the role here! Pretending the world of the book overlaps our own? That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark, doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right. Alex Casey is in this book as well. Uh, I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the 
the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Uh, like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. Uh, this is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Hello. Are we all in your story, Alan? <laughs> wow. No, I, I, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this Hero's Journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. <laughs> Man, thank you for one of the strangest interviews of my <laughs> entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. I'm expecting to disappear once we see this. Hello? I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. Esse jogo tá com uma vibe de control às vezes. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. of Asgard. That name sounded familiar. Yeah. Já tá fazendo. Tirar a dúvida aqui. É uma banda. Eles fizeram a música do do Alan Wake 1 e eles fizeram a música do Control também, essa daqui, ó Essa música é muito boa, procurem aí depois por Old Gods of Asgard Take Control, é muito bom mano. Se você não jogou Control Você vai entender o porquê que esse jogo é Massadamente da hora Eu preciso ouvir mais essa banda O camarim da banda ali Olha lá Mr. Door Abriu Eu era um I had never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it Mr. felt right. Door. Was I losing my mind? Mr. Door. É aquele cara ali no canto é a voz do Alan mesmo. 
Inclusive, o ator que faz o Alan, a face do Alan, ali no momento onde ele estava sentado em live action, não era a voz dele, era a voz do ator, aquele cara ali no canto direito, aquele tiozinho ali, que faz a voz dele. Olha o cara do control. Caramba. Minha interpretação de muitos mundos, Dr. Casper Darling. Caramba, os caras unificaram tudo mesmo, velho. Eu não lembro de toda a história do Control, vou ter que pegar um resumão. A história do Control é muito boa, eu gosto muito do jogo. Meia meia assim. Hey! I think I've been locked in! Anybody! Fuck! Now I have to find the code myself. Great. There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Impossible to say. Drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced. Puta about man. riding here for countless days. A legenda deu ruim, mas o que ele falou apareceu na legenda antes. Mas ele ele acordou no lugar familiar, que é a cabana que ele passou o final de semana. Ele passou uma, na viagem com a mulher dele. E hoje ele ficou escrevendo por todo esse tempo. Ali o rascunho do livro dele. Ele tá lembrando tudo que aconteceu para ele conseguir sair daqui. A plot board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. Hmm. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Ah, igual dela. Não, eu acho. Parte 1, tarde da noite, que é o, é o episódio que começou dele. Despertando de um pesadelo. No talk show, achei que estava em casa, em Nova York, mas nada parecia certo. Eu estava preso num lugar escuro, um pesadelo para além do nosso mundo. A sala do escritor era meu refúgio. Eu tinha que escrever mais. Calma. 
minha escrita afetava o lado de fora. Eu estava tentando escrever uma história para escapar daqui. A história se chamava Iniciação. Com a história que escrevi, me projetei para fora para procurar uma escapatória. Tentara muitas vezes, em vão. Esse lugar me fazia esquecer. Tudo que Dor falara parecia verdade. Isso, fa isso, fa isso fazia parte da minha escrita ou vinha de outro lugar? O lugar escuro, aprisionado. Você precisa escrever para escapar. <risos> Leia, me cuidado com o Scratch. Alice, que é o nome da mulher dele. I had to keep writing. Radinho. I couldn't leave. This wasn't the way out. Então vamos voltar a escrever. Momentos que eu faço alguns cortes aqui é quando eu vou pegar uma água e tal. Aconteceu agora. Você percebeu? Você percebeu comendo? <laughs> and of course we have Alan Wake here, the best-selling writer. The books, the films, are based on. Let's do this. Welcome back to the show. So, Nossa. Alan, as the uh, creator of the character, tá how do you feel about this? Como criador do personagem, o Alex Casey, como você se sente a respeito disso? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? <coughs> Na cara do Max Payne, he looks véio. exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, uh... Ele falou obrigado. Isso significa muito para mim. Eu sou um grande fã dos seus livros. Interessante que o Alan Wake tem a voz do ator que dá voz ao personagem, mas não é a voz do ator que é a cara do Alan Wake. Mas o Sam Lake por mais que seja... O Sunday que é o dono do estúdio, inclusive, que faz o jogo. Por mais que seja ele que dá a cara pro Alex Casey no jogo é, do Alan Wake 2, a voz dele no jogo não é a dele. É a voz do Max Payne, dos jogos antigos. Ele convidou mesmo, porque ele fazia o Max Payne, né? Era a cara do Max Payne, por isso que ele fez aquela cara de limão ali agora. E o personagem era a tinha a voz do, do, de um outro ator. E aí, ele tá com a mesma voz dele, né? Não tá sendo dublado. What's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. Uh, it's not that. 
They're their own thing. They, they've gone with choices that are different from mine. I, I, I feel protective about my stories and these adaptations. <clears throat> I, I don't know. I, I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Case. <laughs> Should we roll it or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. <laughs> Não, apenas passe. This city was an old scar that refused to heal. Aí ele já tá com a voz do Sun Lake. É o melhor. Aí ele já tá com a voz do Max Payne, que não é a voz do, 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 do Sun Lake. Uh, ele falou: essa cidade tem uma velha cicatriz que se recusa a se curar. The rain made it fester. It needed the sun. But there was only the night. I... A chuva parece que cai rápido e mesmo o sol, tipo, não fez nada. E alguma coisa da noite, eu não acabei não pegando. Estava cansado. Like Muito Max Payne. Uh... The only thing to shed light on this sordid mystery. Ele ele estava dizendo que ele estava buscando informações sobre um uh, escritor desaparecido e ele só conseguia ver à frente dele o reflexo dele mesmo na janela e ali ele estava fazendo uma paródia, uma, uma homenagem ao Max Payne que o Max Payne faria fazia esse tipo de diálogo e com ele né com ele com, com o mesmo ator. Great murder case, Casey. Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? Ish. Caramba, só pode ser ele, mano, do control. Eu mal feliz com o cara, mano. Caramba, velho. 
velho. Eles uniram o universo de um jeito. Medo de perder ali. Caramba, é ele mesmo. Quem jogou control, velho, vai, vai aproveitar muito melhor o Alan Wake 2, cara. Tá parado. Ah, Lord Aid, there you are, Tom. Oh, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. <laughs> good to see you. Deixando travadaço de interessado. Hey, I, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? Tota helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. Uh, the more cooks, the worse the soup. Também tá bem feito. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Yeah, yeah, but I got up a man's a man, but the man with the tool makes two, Tom. Egoni. <laughs> and a man with the tool can build his own exit. It's in a shoebox in the basement where you left it. <laughs> Safe as in the Lord's purse. Here's the key. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor? Mm -hmm. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. Achar o porão. Ah, não é. Ai, a porta que não tinha saída.
Voltei. Nossa, o caminho se fechou então. Nossa, o caminho se fechou. lamp and a shoebox. Was this what the janitor had left for me? Parece ter já, mas não é. The lamp é felt significant. A tool for bringing light to the darkness. a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Use a lâmpada de anjo para mover as luzes e criar um caminho adiante. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed, like something in a dream. Opening a way forward, the lamp was humming, the bulb glowed, it held the light now. Another surge from the lamp. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. to find another way out.
deixa na carga lá. to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker, the light switch. I lost it, but I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real and yet more real than anything. The danger and the horror are real. It feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral in the darkness. I dive to the bottom to find the answer, the, the map, the key, the compass. It's combined to form a door leading out. Está dizendo que ele escreve para escapar. Escreveu muitas histórias. Bottom of an ocean, it's not an ocean, and a lake. Vai ter música também, então galera Mais um episódio pra vocês Espero que vocês estejam gostando A gente volta no episódio 4, no capítulo 4 Fique com a música aí que sempre vale a pena Valeu, não esqueça de interagir Just to fall into this trap